నమస్తే డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడుకు చీరాలలో ఘన స్వాగతం చీరాలలో భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడుతో ఆత్మీయ సమావేశం బండ్లబాపయ్య ముందు చూపును ఆదర్శం కావాలి బండ్లబాపయ్య విద్యా సంస్థల శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు డ్రైడే ఫ్రైడే కార్యక్రమంలో సీఎస్ పురంలో తనిఖీలు చేసిన ప్రకాశం కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ సీఎస్ పురం మండలం సీలంవారిపల్లె జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో నాడు నేడు పనులు పరిశీలించిన ప్రకాశం కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్యనాయుడుకు చీరాలలో ఘన స్వాగతం లభించింది వేటపాలెం బండ్లబాపయ్య విద్యా సంస్థల శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు ఆయన శనివారం ఉదయం పినాకిని ఎక్స్ప్రెస్ రైల్లో సాధారణ ప్రయాణికులతో కలిసి వచ్చారు ఆయనకు చీరాల రైల్వే స్టేషన్లో ఎమ్మెల్యే కణం బలరామకృష్ణమూర్తి బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు మూవల వెంకటరమణారావు వైసీపీ ఇన్ఛార్జీ కణం వెంకటేష్ బాబు అధికారులు ఆత్మీయంగా స్వాగతించారు వెంకయ్యనాయుడుతో కలిసేందుకు ఫోటోలు తీసుకునేందుకు ఉత్సాహం చూపారు భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్యనాయుడు చీరాల వచ్చిన సందర్భంగా కొత్తపేటలోని రావి సుబ్బారాయుడు జయలక్ష్మి కళ్యాణ మండపంలో బీజేపీ రాష్ట నాయకులు న్యాయవాది బండారుపల్లి హేమంత్ కుమార్ ఆత్మీయ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు అక్కడికి హాజరైన అందరినీ ఆత్మీయంగా పలకరించారు
వేటపాలెం మండలం బండ్లబాపయ్య విద్యా సంస్థల శతాబ్ది ఉత్సవాలకు భారత మాజీ ఉపరాష్టపతి ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు చీరాల శాసనసభ్యులు కణం బలరామకృష్ణమూర్తి వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కణం వెంకటేష్ బాబు ఇతర అధికారులు హాజరయ్యారు వెంకయ్య నాయుడు మాట్లాడుతూ అన్ని దానాల కన్నా విద్యాదానం ఎంతో గొప్పదన్నారు మాతృభాష కళ్ల వంటి అయితే ఆంగ్ల భాష కళ్లద్దాల వంటిదన్నారు కళ్లుంటేనే కళ్లద్దాల్లోంచి చూడగలమని చమత్కారంగా మాతృభాష గొప్పతనాన్ని వివరించారు ఇప్పటి ప్రభుత్వాలు మధ్యాహ్న భోజనం గురించి మాట్లాడుతుంటే బండ్లబాపయ్య వంటి మహానుభావులు వంద సంవత్సరాల క్రితమే మధ్యాహ్న భోజనం చదువుల ప్రాధాన్యతను గుర్తించారన్నారు భావితరాల భవిష్యత్తుపై బండ్లబాపయ్య ముందు చూపుతో శ్రేష్ఠులయ్యారన్నారు తొలుత వెంకయ్య నాయుడుకు పాఠశాల యాజమాన్యం పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు వేదికపై జీడిపప్పుల దండతో సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో చీరాల మున్సిపల్ చైర్మన్ జంజనం శ్రీనివాసరావు ఆర్డీఓ సరోజిని వేటపాలెం మండలం ఎంపీడీఓ శర్మ చీరాల వేటపాలెం తహసీల్దార్లు జి ప్రభాకర్రావు సంధ్యాశ్రీ విద్యా సంస్థల యాజమాన్యం పాల్గొన్నారు చదువు రానివాడు కథలు లేని మొద్దు అని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పినా నిర్మోహంగా చెప్పేవాళ్ళు నాజూగ్గా చెప్పేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే మనకి అర్థం అవ్వాలండి వ్యర్థం కాకూడదని కాబట్టి చదువు రాని మొద్దు కథలు లేని ఎద్దు అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఉండే ప్రభుత్వాలు కేంద్రంలో ఉండే ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రభుత్వం కానీ జిల్లా పరిషత్తులు కానీ మండల ప్రజా పరిషత్తులు కానీ పంచాయతీలు అన్నీ కూడా ముందు ప్రాధాన్యత విద్యకి ఇవ్వాలి నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను మిగతావి పక్కన పెట్టి ప్రభుత్వం పని ఏందంటే విద్య ప్రభుత్వం పని ఏందంటే వైద్యం ప్రభుత్వం పని ఏందంటే రహదారి సౌకర్యం ప్రభుత్వం పని ఏందంటే విద్యుత్ శక్తి సౌకర్యం ప్రభుత్వం పని ఏందంటే మంచినీటి సౌకర్యం ఇవన్నీ చేకూర్చిన తర్వాతే మిగతా వాటిపైన దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది దేనికైనా ఖర్చు పెట్టవచ్చు మందులు డబ్బులు బాగుంటే ఉచితంగా ఇస్తానని అభ్యంతరం కానీ డబ్బులు లేకుండా మనం ఉచితంగా అనుకుంటే ఏమవుతుందని మీకు తెలుసు నేను వివరంగా చెప్పబడ్డా నేను ఎప్పుడు చెప్తాను అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా జీవితంలో పెంచుకోవాలి ఆస్తిని పెంచుకోవాలి సంపదని పెంచుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇతరులతో పంచుకోవాలి ముందు పెంచుకో తర్వాత పంచుకో పెంచకుండా పంచితే పంచి మాత్రమే మిగులుతుందని చెప్పుకుంటాను నేను మామూలు అర్థమయ్యేది అనుకో వేరే ఉద్దేశంతో అక్కడ కాదు అర్థమయ్యే ఒక ఒక రాష్ట్రమో ఒక ప్రాంతమో ఒక పార్టీనో దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తున్న మాట కాదు కొందరు అలా అనుకుంటున్నారు గురువు కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ట్రెండ్లో నేను చెప్పేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ సెకండ్ ప్రయారిటీ హెల్త్ థర్డ్ ప్రయారిటీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కనెక్టివిటీ అందుకని నేను గ్రామీణ ప్రాంతాలకు అప్పుడు మంత్రి అయినప్పుడు మొదటి ప్రధాన స్వర్ణ చతుర్భుజ యోజనని ప్రధానమంత్రి గారు దేశవ్యాప్తంగా కలుపుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది దేశవ్యాప్తంగా హైవే వేస్తున్నారు బాగుంది కానీ గ్రామాల్లో జనం ఏమో నోవే అంటున్నారు మీకేమో హైవే మాకేమో నోవే అని నోవే అని అందుకని గ్రామాలకు కూడా రోడ్లు వేయాలని అప్పుడు మంత్రి వర్గం ముందు పెడితే అంత అంతను అంత సుముఖం చూపిస్తున్నారు నేషనల్ హైవే వేస్తే టోల్ గేట్ ఉంటుంది డబ్బులు మన వెనక్కి వస్తాయి పంచాయతీకి రోడ్ వేస్తే డబ్బులు ఎవడు ఇస్తాడు నేను వాజ్పేయి గారికి కలిసి చెప్పాను సార్ ఇది చాలా ముఖ్యం మీ పేరు భారతదేశ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది పల్లె పల్లెకు పక్కా రోడ్ వేసే కార్యక్రమాన్ని మీరు చేపట్టాలి క్యాబినెట్ లో చెప్పు అదంతా మాట్లాడాను మాట్లాడాను మాట్లాడిన ఆర్థిక మంత్రి గారు అంత సుముఖం చూపిస్తున్నారు వేరే కారణం కాదు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి నేను మనం గౌరవించాలి మన తెలుగు మాతృభాష మాతృభాష కళలాంటిది ఇంగ్లీష్ భాష కళ్ళద్దాలు లాంటిది కళ్ళు ఉంటే కళ్ళద్దాలు పనిచేస్తాయి కళ్ళే లేవనుకోండి కళ్ళద్దాలు ఏం పనిచేస్తాయి చెప్పండి చాలా ముఖ్యం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి తల్లి తల్లిదండ్రులు ఎక్కువ మంది అక్కడ మిమ్మల్ని అందరూ కోరుతున్నా అమ్మ ఈ పిల్లలు సగం 
కొత్త అలవాటు రావడానికి మనమే కారణం అమ్మ నాన్న పిల్లలకి ఏం చెప్తారు మమ్మీ అను డాడీ అను ఎందుకు మమ్మీ డాడీ బీడీ డాడీ కేడీ కూర్చు ఎందుకు మనకు అంత అమ్మ అంటే అంతరాళాలని చూస్తుంది మమ్మీ అంటే కూతురు ఒకటి చూస్తుంది రాత్రి కాబట్టి ఒకసారి ట్రై చేసుకోవాలి అమ్మ నాన్న తాతయ్య అమ్మమ్మ అక్కయ్య అని ఎందుకు తుచ్చుకోలే మనం ఫ్యాషన్ అయిపోయి నేను ఇందాక కూడా చెప్పారు అక్కడ నేను మా ఒక ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్తే నేను విశాఖపట్నంలో ఆయన వంట మనిషిని పిలుస్తున్నాడు రావు మా రా 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 తొందరగా వంట రూమ్లోకి వెళ్ళాను ఆ వచ్చింది పోవడం నా వంట రూమ్లో ఆ నిలబడి చూస్తుంది అటు ఇటు వంట రూమ్లోకి వెళ్ళవో మా పిలుస్తున్నారంటే అటు ఇటు చూస్తుంది నేను అది చూసి లోపలికి వెళ్ళవో మా వంట రూమ్లోకి మళ్ళీ ఇటు మళ్ళీ అటు ఇటు చూస్తా ఉంది ఇక్కడ చూసి ఆయన కిచెన్ లో పో పిలుస్తున్నాను అప్పుడు పోయింది అంటే కిచెన్ అంటే కానీ ఆమెకు అర్థం చూడదు అలవాటు అది ఆమె తప్పు కాదు అలవాటు అది పిల్లలకి కూడా అది అలవాటు చేస్తున్నాం మనం అందుకని అలవాటు ఇంటిలో వీధిలో గుడిలో బడిలో అమ్మ ఒడిలో మాతృభాష మాట్లాడాలా ఆ తర్వాత నువ్వు హిందీ నేర్చుకో ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ నేర్చుకో ఇంగ్లీష్ వ్యతిరేకం కాదు ఇంగ్లీష్ కూడా అవసరమే కానీ ముందు మాతృభాష మీద మనం దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతో తర్వాత ఇంకొక మాట పిల్లలు అందరూ కొద్దిగా శారీరక శ్రమ చేయాలి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫిజికలీ ఫిట్ యూల్ బి మెంటల్ అలా ప్రతి దగ్గర చెప్తున్నా నేను అంటే మాట్లాడేది వేరు వేరు సభలు కాబట్టి ప్రతి దగ్గర చెప్తున్నా ఫిజికలీ ఫిట్ దెన్ మెంటలీ యూల్ బి అలర్ట్ దానికోసం వ్యాయామం చేయడం నడక నడక పరుగు లేద కబడ్డీ ఖోఖో ఏదో ఒక ఆట ఒక ఆట మంచిది ఒక పాట మంచిది దాన్ని మనం అలవాటు చేసుకుంటే మన శరీరం కొంత మనం ఆజాదీకి అమృత మహోత్సవం చేసుకుంటున్నాం ఈ ఆజాదీకి అమృత మహోత్సవంలో మనం తీసుకోవాల్సిన సంకల్పం కేంద్రం రాష్ట్రం జిల్లా అందరు మనందరూ కూడా ఏంటంటే ముందు నూటికి నూరు శాతం మనం విద్యా వ్యాప్తి ధరిపించాలి ఇది మనందరం ప్రతిజ్ఞ చేయాల్సి ఉంది ప్రతిజ్ఞ అంటే ఇక్కడ మాట్లాడడం కాదు ఎవరికి తోచిన విధంగా వారి విద్యా వ్యాప్తికి సహకరించాల్సిన అవసరం ఉంది అప్పుడే ఇది ముందుకు ఇది గవర్నమెంట్ పనే మనం ఏం చేయబడలేదు అన్ని పనులు గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది సబ్ కాం సర్కార్ కరేగా బేకార్ పెట్టి చేయగా అని అలా అనుకోకూడదు మనం కూడా మన పని మనం చేయాలి అందుకని విద్యకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు రావాలా వంద ఏళ్ళ కిందట విద్యా ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా తెలవక ముందు అప్పుడు బండ్ల పాపయ్య శ్రేష్ఠ గారు ముందుకు వచ్చి ప్రధాన పాఠశాల ఏర్పాటు చేశాడంటే ఎంతటి గొప్పనీయుడో ఎంత మహనీయుడో ఎంత దూరదృష్టుడు ఆయనకి తన బిడ్డల పైన రాబోయే తరం పైన ఎంత ప్రేమడిందో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి ఆయన స్ఫూర్తితో ముందుకు రావాలి అలాగే వారి యొక్క మధ్యాహ్నం భోజనం ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రభుత్వాలు అక్కడక్కడ అంటున్నాయి కానీ ఆ రోజుల్లోనే మధ్యాహ్న భోజనాల గురించి ఆయన ఆలోచించాడు రాధాకృష్ణ శెట్ట అందుకనే వాళ్ళు శ్రేష్ఠి శెట్టే కాదు శ్రేష్ఠులు ఉన్నతమైన వాళ్ళు ఆ విధంగా మనం వాళ్ళని గౌరవించాలా వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మీ అందరూ కూడా మనం చెప్తా ఉన్నా ఆ నిధిని ఎవరు దొంగిలించలేరు ఎవరు మోసగించలేరు డబ్బు ఏడైనా పెట్టినా దొంగిలించవచ్చు లాకర్లో పెట్టినా పగల కొట్టవచ్చు బ్యాంక్ కూడా పెడితే కూడా కొంచెంసార్లు చూస్తున్నా ఏమవుతుందో కానీ విద్య చదువుకుంటే ఆ నిధిని ఎవరు లాక్కోలేడు మన దగ్గర నుంచి తెలివి ఈ తెలివి విషయంలో ఇక్కడ ఉండే విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రులు చెప్పేది ఒకటే నేను కేవలం చదువుకోవడం ఒకటే కాదు చదువుకునేటప్పుడు చదువు మీద శ్రద్ధతో పాటు ప్రాపంచిక పరిజ్ఞానం సంపాదించాలి దిర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ అది నాలెడ్జ్ ఎన్లైటన్మెంట్ విజ్డమ్ విజ్డమ్ కి నాలెడ్జ్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఇస్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకని ఆ విషయాలు లోక జ్ఞానం కూడా మన పిల్లలకి మనం బోధించాల్సిన అవసరం ఉంది మంచి పంచతంత్రం గురించి కానీ పెద్ద బాల శిక్ష కానీ లేదా రామ రామ శతకం కానీ సోత్ శతకం కానీ వేమన శతకం కానీ ఈ నీతి శతకాలన్నీ మనం మర్చిపోయాం అందుకే ఇప్పుడు నీతి పోయింది రీతి పోయింది మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం అని చెప్పి సీజన్ పోయింది చూడండి జూన్ ఆరు వర్షాలు పడేది ఇప్పుడు పడ్డాలి ఎప్పుడు పడుతుందో మనకు తెలవదు ఎప్పుడు పోతుందో తెలవదు అందుకని ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి కూడా వికటించింది మనం ప్రకృతితో సహకరిస్తే ప్రకృతి మనల్ని ప్రేమించు అందుకని ప్రకృతిని ప్రేమించు ప్రకృతితో సహకరించు చుట్టూ పడగొట్టు మాకు చుట్టూ నాటించు ఆక్రమణ జరిగినట్టుకొని ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చాను ఒకటి విద్య కావడం రెండోది ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఆలోచించి విద్యాదానానికి ముందుకు రావడం ఈ రోజు దీంతో పాటు సేవా కార్యక్రమం కూడా జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యమైంది సేవ మనం మనం సంపాదించిందంటే కొంత పక్క వాళ్ళకి పెట్టాలి షేర్ అండ్ కేర్ 
in the core of Indian philosophy, but the Yukto Dutt. Share and care. Mana Moda, Mana Jitolo, Jenny Puja Jesna, and Puskara Jesna, Rato Jesna, Homal Jesna, Wuche Punyam Karna, Pedda Walaki, Castalo, Nastalo, or Sahan Jeste, but the Rentu Puni was to Nidra Sontanbo. And the Kenya Sonama to trust to Mitra than the guys. My first Sunday school and Sunday Dry day, Friday, Karikramalo, Panga, CS Purmlo, Prakas and Collector, yes, Dinesh Kumar, Tanikilu Chesaru, Labditarula, Ilaku Neruga, Vili, Parcel in Charu, Ilalo, Prajila, Castalano, Adi Telescunar, Iluleni Pedala, Arhatalano, Telesconi, Ilu Manduru Ches, Tamani, Hami, Charu. Silam Vari Pale, Jilla Parshatuna, the Padasalo, Zarutuna, Nadu Nedu Panulanu, Prakas and Collector, A. Dinesh Kumar Parcelin Char. Itical and Anyatanus, Fanga Parcelin Char, Panuru Tvaraga, Purti Chesi, with Yatlako, Andubatlo, Kitis Kuraval and Yades in Char. Yes, 
స్కూల్ స్ట్రెంత్ తక్కువ సార్ అందుకోసమని అబ్బాయిలు ఉన్నారు అబ్బాయిలతో ఆడవచ్చు కదా అబ్బాయిలు మొత్తం మీద ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్ లేదు వాళ్ళ టీం వీళ్ళ టీం పై ఆడ ఆడవచ్చు కదా వీళ్ళు ఇంతే నేర్చుకుంటారు పెద్ద పిల్లలు కదా చిన్న పిల్లలతో ఆడిపిస్తారు వీళ్ళతో ఆడిపిస్తే కొంచెం పెరుగుతుంది ఏంటి టీం ఫామ్ అవ్వాలంటే కొంచెం టఫ్ వాళ్ళతో ఆడిపించాలి సో అట్ల రేంజ్కి వీళ్ళ రేంజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా వాలీబాల్ రెంట్ ఎక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకుంటారా అది సార్ అది అది సార్ అదే ఇది మంచి రోజు లేవనైతే మండే నుంచి పంపిస్తాను ఫోన్ చేస్తున్నాను వీళ్ళు పంపించండి మండే అందరూ డ్రైవ్ చేసి అందరూ పంపించాలి ఓకే మంచి రోజు చదువు రోజు ఏం లేదు ఎప్పుడు ఏ రోజు వస్తే కూడా అదే మంచి రోజు స్కూల్కి ఓకే సో బొబ్బులు వచ్చేసి అందరూ ఫుల్ స్ట్రెంత్ రావాలి సచివాలయంతో టచ్లో ఉండండి మీరు సపరేట్గా ఒక గవర్నమెంట్ చేయలేము సచివాలయంలో వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ ఉన్నారు మహిళా పోలీసు ఉన్నారు పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉన్నారు దెన్ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి ఏపీఎం ఎవరు నేర్చుకో ఇప్పుడు పిల్లలు నాకు ఇంక ఫుల్ అడ్మిట్ అవ్వాలి ఓకే సో మీ వెలుగు వాళ్ళు వివోస్ అందరు చెప్పేసి ఎవరు అడ్మిట్ అయ్యారో వాళ్ళు లిస్ట్ తీసుకొని మరి అందరూ మండే నుంచి స్కూల్కి రావాలి ఎవరు డ్రాప్ అవడానికి వీల్లేదు భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడుకు చీరాలలో ఘన స్వాగతం చీరాలలో భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడుతో ఆత్మీయ సమావేశం బండ్లబాపయ్య ముందు చూపును ఆదర్శం కావాలి బండ్లబాపయ్య విద్యా సంస్థల శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు డ్రైడే ఫ్రైడే కార్యక్రమంలో సీఎస్ పురంలో తనిఖీలు చేసిన ప్రకాశం కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ సీఎస్ పురం మండలం సీలంవారిపల్లె జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో నాడు నేడు పనులు పరిశీలించిన ప్రకాశం కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఇవి విభజన విశేషాలు మరో బుల్టెన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్